ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாரா டிசைனர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம மிரர் ஒர்க் பார்த்துட்ருக்கோம் போன வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு நாலு ஸ்டிச் போட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி ஜரியில் ஜர்தோசி பீட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சில்க் த்ரெட் வச்சு பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு மூணு மெத்தடாக பார்க்கலாம் சில்க் த்ரெட் வச்சு எப்படி கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மூணு மெத்தடில் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒருத்தங்க வந்து மிரரை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க எப்பவுமே நம்ம குந்தை நல்லா ஸ்டிக் பண்ணுவோம் இல்லையா நார்மலாக க்ளூ வச்சுட்டு அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்போ போல் இந்த மாதிரி க்ளூ வச்சுட்டு மிரரை வந்து இந்த மாதிரி அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் மிரரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சொர சொரப்பாக இருக்கும் ஏன்னா கட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டபன்ஸாக இருந்தது ஒர்க் பண்ண டிஸ்டபன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா உப்பு தாள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ சொர சொரப்பாக இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம நல்லா ரப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்காக ஒரு நாலு ஸ்டிச் பார்ப்போம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம போடுற ஸ்டிச் வந்து அடுத்தடுத்து நம்பர் ஒன் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு அது கிட்ட கிட்ட ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும்போது இது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கவர் ஆகி கிடைக்கும் பாருங்கள் இது நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சேம் மெத்தட் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதே மெத்தடில் சில்க் த்ரெட்டில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் முடிச்சுட்டு ஒரு லைன் சு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டோம் அதே கலரில் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இதுவே நம்ம ஒரு புட்டா மாதிரி எடுத்துகிட்டு ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டோம் அப்படின்னால நம்மளுக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த மெத்தட் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கும் நான் வந்து சில்க் த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எப்படி போடுறேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் போட்டுட்டு இங்கே ஒரு எகெயின் ஒரு குட்டி ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்படியே இது ரிவர்ஸ் கொண்டு போயிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டிச் போட்டிருப்போம் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஒரு ஸ்டிச் எகெயின் ஒரு குட்டி லாக் எகெயின் எழுத்துட்டு இங்கே ஒரு போட்டிருப்போம் இல்லையா ஸ்டிச் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஒரு லாங் செயின் ஒரு குட்டி ஸ்டிச் அப்படியே எகெயின் அது பின்னாடி கொண்டு போயிட்டு நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்டிச் போட்டிருப்போம் இல்லையா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கீழே ஸோ இதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி இறக்கி இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக போட்டுட்டே வரணும் ஸோ அப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு ஈவனாக கவர் ஆகிடும் கீழே இருக்கிற ஸ்டிச்சும் நம்மளுக்கு அப்படியே ஓ அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்மளுக்கு கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே மேலே எழுத்துக்கோங்க எழுத்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் போட்ட ஸ்டிச்சுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபுல்லாக போடுவோம் கேமரா ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சுருக்கும்போது இங்கே வந்து நீடு திருப்பிருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால தான் ரொம்பவே ஸ்லோவாக போடுற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நல்லா புரியும் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க உங்களுக்கு இது வந்து டேர்ன் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு நீட்டாக டேர்ன் ஆகும் ஸோ இது நான் ஃபுல்லாக இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன்
பாருங்க நான் இந்த மெத்தடும் முடிச்சிட்டேன் அடுத்து எப்படின்னா லாங் அண்ட் ஷார்ட் மட்டும் வச்சு இதுவும் அதே மெத்தட் தான் ஃபில் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் பிரிச்சுப்போம் ஃபைவை பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போடுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து டைரெக்டாக அப்படியே லாங் அண்ட் ஷார்ட் வச்சு வச்சு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இதுக்கும் நான் வந்து சில்க் த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் சில்க் த்ரெட் வந்து டபுளாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்தது போட ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லையா அதே தான் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு குட்டி லாக் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி மிரரை கொஞ்சம் கவர் பண்ணுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு குட்டி லாக் இதே நான் திருப்பி கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் போட்டிருப்போம் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஒரு லாங் ஒரு குட்டி லாக் ஸ்டிச் எகே நான் அதை இப்படி இழுத்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் போட்டிருக்கோம் இங்கே போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஸோ இதை நம்ம பிரிக்கவெல்லாம் வேண்டியது இல்லை இந்த மாதிரி லாங் அண்ட் ஷார்ட்டு ஸ்டிச் வச்சு அப்படியே டைரெக்டாக ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே நம்ம போட ஆரம்பிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம மூணு விதமாக சில்க் த்ரெட்டில் பார்த்துருக்கோம் இந்த இந்த மாதிரி போடுறோம் இல்லையா அது லாங் அண்ட் ஷார்ட் மட்டும் வச்சு இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் எம்போஸ்டாக அழகாக இருக்கும் மற்ற ஸ்டிச்சை விட இந்த ஸ்டிச் அழகாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த மூணு ஸ்டிச்சாக வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இங்கே ஒரு முறை ஒட்டியிருக்கோம் இதில் வந்து நான் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு இருக்கேன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக பீட் ஜர்தோசி எல்லாம் பார்த்தோம் இதில் வந்து சீக்வன்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் சமுக்கி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ நம்ம அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இது வந்து நான் நான் இப்போ தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் சரி நம்ம எல்லாமே இந்த சீக்வன்ஸும் வச்சு பார்க்கலாமே வச்சதே இல்லையே அப்படிங்கிறக்காக சும்மா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு நினச்சிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி எப்பவுமே இந்த கோல்டன் கலர் சீக்வன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம வச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நெருக்கமாக வச்சு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸாக எடுத்து வச்சு பார்ப்போம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நான் ஃபுல்லாக வைக்கிறேன் ஸோ வச்சுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக நம்ம சீக்வன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் அது மிரர் மேலே கொஞ்சம் கவர் ஆகிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் சரி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு ஸோ இந்த லாஸ்ட்டாக போடுறது இந்த ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே முடிகிற மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா தான் அது கொஞ்சம் நல்லா உள்ளுக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது மட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதுக்கு உள்ளே நாட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து நல்லா உள்ளுக்குள்ளே முடிகிற மாதிரி போடும்போது தான் நம்மளுக்கு நீட்டாக ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம இதை சுற்றி ஒரு பீட்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ இந்த பீட்ஸ் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் சுகர் பீட்ஸை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு கோல்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நான் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு பட் அப்படியே இருக்குது கருத்தெல்லாம் போகலை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இது வந்து ஒத்தொத்தையாக தான் இருக்குது 
ஸோ நம்ம இதை சுற்றி ஒரு லைன் வந்து இந்த பீச் கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இந்த பீச் கொடுத்துக்கலாம் நல்லா பழிச்சு அழகாக இருக்குது இந்த பீச்சும் பட் இந்த பீச் மேபி அது வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறினாலும் நம்மளுக்கு இந்த டல் கோல்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கலரில் தான் ஆகும் பாருங்கள் இதை நான் ஒரு லைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த சமைக்கி வைக்கிறது வந்து நான் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணேன் பட்டு அழகாக தான் இருக்குது நேரில் பார்க்கும்போது அழகாக இருக்குது ஒரு ஒரு மோட்டிவ் மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம இதையே கூட ஃபுல்லாக போடும்போது அழகாக இருக்கும் ஸோ ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் போடலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நானும் இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவ் கற்றுருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்